ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு மைண்ட் ஃபார் மேத் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டில் பார்ட் ஒன் வீடியோ இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் டாப்பிக்கில் நம்ம இப்போ என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னால் என்ன அதோட காமன் மீனிங் என்ன அண்ட் தென் ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஃபார்முலாஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸு ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் டேர்ம்ஸ் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த டேர்ம்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அண்ட் தென் யூனிட் கன்வர்ஷன் ஒவ்வொரு டேர்முக்குமே ஒவ்வொரு யூனிட் இருக்கும் அந்த யூனிட் கன்வர்ஷன் எல்லாமே என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தமிழில் வட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஓகே ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பாருங்கள் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா தமிழில் வந்து நம்ம வட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்னது வட்டி வட்டின்றது என்னது ஒரு பேங்க்கில் நம்ம ஏதோ ஒரு சர்டைன் ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு ஒரு லோன் வாங்குகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த லோன் வாங்கிடுறோம் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு லோன் வாங்குறீங்க ஓகே அந்த லோனை நம்ம அமௌண்ட்டை வந்து செட்டில் பண்ணுறப்போ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம அந்த அமௌண்ட்டை செட்டில் பண்ணுறப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் வாங்கினோமோ அந்த அமௌண்ட்டை மட்டும் திருப்பி கொடுக்க மாட்டோம் எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் கொடுப்போம் அந்த எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட்டுக்கு நேம் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா ஸோ நமக்கு இந்த த்ரீ இயர்ஸ் நம்ம டைம் வாங்கியிருக்கோம்ல திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு இந்த த்ரீ இயர்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா இயர்லி நமக்கு இவ்வளோ பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு போட்டிருப்பாங்க டூ பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் டென் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் வாங்குகிறோமோ அதிலேருந்து டூ பர்சன்ட் நம்ம வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா கட்டுறோம் ஓகேவா அந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் இப்போ ஒன் இயருக்கு டூ பர்சன்ட் அப்படின்னா த்ரீ இயருக்கு சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆகும் ஸோ நம்ம வாங்கியிருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்லேருந்து சிக்ஸ் பர்சன்ட் அமௌண்ட் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம எங்கே கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பேங்க் செக்டர்ஸில் நம்ம லோன் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் எங்கே நம்ம கடன் அப்படின்றத வாங்கினோனாலே நமக்கு இந்த ப்ரொசீஜர் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இங்கே நம்ம சம்ஸில் என்னென்ன டேர்ம்ஸில் இது எல்லாமே இண்டிகேட் பண்ணுவோம் எந்தெந்த மாதிரியெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள் நமக்கு இங்கே டோட்டலாக ஃபோர் டேர்ம்ஸ் இருக்குது என்னென்ன டேர்ம்ஸ் அப்படின்றத பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டு பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட்னால் என்னென்னா நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் வாங்குகிறோம் ஒருத்தவங்கள்ட்டருந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் வாங்குகிறோம் எவ்வளோ அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் இது எல்லாத்துக்கும் நேம் தான் பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ஓகேவா இனிஷியலாக நம்ம வாங்கக்கூடிய அமௌண்ட்டு செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இப்போ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு கடன் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டூ பர்சன்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட்லேருந்து டூ பர்சன்ட் அமௌண்ட் நம்ம வந்து ஒன் இயருக்கு அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த பர்சன்டேஜை டினோட் பண்ணுறது தான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே தேர்ட் ஒன் டைம் டியூரேஷன் நம்ம அமௌண்ட் வாங்கிறதுக்கும் அதை ரிட்டன் பண்ணுறதுக்கும் இருக்கக்கூடிய டைம் டியூரேஷன் தான் நமக்கு டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர் அதர்வைஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஓகேவா இது மேக்ஸிமம் நமக்கு வந்து இயர்ஸ் பேசிஸில் தான் இருக்கணும் மந்த்லியோ இல்லை ஹாஃப் மந்த் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி மந்த் பேசிஸில் இருக்கக்கூடாது ஒரு டேஸ் பேசிஸ்லேயும் இருக்கக்கூடாது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஓகேவா இயர்ஸ் இயர் வைஸ் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகே அண்ட் தென் லாஸ்ட் என்னென்னா டோட்டல் அமௌண்ட் டோட்டல் அமௌண்ட்னா என்னென்னா நம்ம ரிட்டன் பண்ணுறப்போ அந்த பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வாங்கக்கூடிய அந்த பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ப்ளஸ் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் இது ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் நமக்கு டோட்டல் அமௌண்ட் ஓகேவா இந்த ஃபோர் டேர்ம்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபோர் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இங்கே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை டினோட் பண்ணுற வேர்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட்டாக டினோட் பண்ணுவோம் இப்போது அதுக்கு ஒரு சர்டைன் ஃபார்முலா இருக்குது ஒரு டூ ஃபார்முலாஸ் இருக்குது நம்ம சம் சால்வ் பண்ணுறப்ப பேசிக் க
டோட்டல் அமௌண்ட் அப்படின்னா என்னன்றது நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் டோட்டல் அமௌண்ட் அப்படின்றது இனிஷியலாக நம்ம வாங்கியிருக்கக்கூடிய ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம பே பண்ணக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் எஸ்ஐ பி ப்ளஸ் எஸ்ஐயோட ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் பிடிஆர் பை ஹண்ட்ரட் தெஃபர் ஈக்குவல் டு பி காமனாக எழுதிக்கோங்க பி இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் டிஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா பி இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் டிஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா சம்டைம்ஸ் நமக்கு கொஸ்டினில் இன்ட்ரெஸ்ட் பற்றியெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க டோட்டல் அமௌண்ட் கொடுத்துருவாங்க ப்ரின்ஸிபல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்படின்றப்ப நம்ம இந்த டோட்டல் அமௌண்ட்டுக்கான ஃபார்முலாவை தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஏன்னா தான் நம்ம கான்செப்ட் பேசிஸில் சம்ஸ் கொண்டு போனாலுமே நமக்கு இந்த ஃபார்முலா ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம ஒரு சில வேர்ட்ஸுக்கான மீனிங்லாம் பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் கொஸ்டினில் நமக்கு இன்வெஸ்டட் அமௌண்ட் அப்படின்ற வேர்டு வந்திருந்தால் இன்வெஸ்டட் அமௌண்ட் அப்படின்றது எதை டினோட் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டு இனிஷியலாக நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்றது தான் இன்வெஸ்டட் அமௌண்ட்டு ஒரு சட்டைன் திங்ஸில் நம்ம எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது வந்து ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டுன்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஓகேவா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் அப்படின்ற வேர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க கொஸ்டினில் சம்டைம்ஸ் மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம இப்போ ஒருத்தவங்கக்கிட்ட கடன் வாங்க போகிறோம் அதை திருப்பி கொடுக்குறோம்ல அந்த அமௌண்ட்டுக்கு நேம் தான் மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் தட் இஸ் டோட்டல் அமௌண்ட் டோட்டல் அமௌண்ட்டுக்கு இன்னொரு நேம் தான் மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் ஓகேவா இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் கொஸ்டின் வரப்போ நீங்கள் வந்து அதுக்கான மீனிங் என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கக்கூடாது மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டாக போட்டிங்கன்னா டோட்டல் ப்ராப்ளமே ராங் ஆகிடும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் அமௌண்ட் பிகம்ஸ் இப்போ அமௌண்ட் பிகம்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர் அமௌண்ட் பிகம்ஸ் தௌசண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சர்டைன் அமௌண்ட் பிகம்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக மாறி இருக்கு ஸோ மாறி இருக்கு அப்படின்னாலே என்னது டோட்டல் அமௌண்ட்டு ஸோ இனிஷியலாக இருக்க அமௌண்ட்டை நம்ம இப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னுலாம் சொல்ல மாட்டோம் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஒரு சர்டைன் அமௌண்ட் இருக்கும் அந்த அமௌண்ட் என்னவாக மாறி இருக்கு அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக மாறி இருக்கு ஸோ அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது டோட்டல் அமௌண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அமௌண்ட்டுன்ற வேர்ட் டினோட் பண்ணியிருக்கோம்ல அதுக்கு மீனிங் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ஸோ இந்த லைனோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் பிகம்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்னொரு சென்டென்ஸ் பாருங்கள் எஸ்ஐ ஆன் சர்டைன் வேல்யூ இஸ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஓகே எஸ்ஐ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் சர்டைன் வேல்யூ இஸ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த ருபீஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்றது என்னது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் சர்டைன் வேல்யூ சர்டைன் வேல்யூ அப்படின்றது ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் இந்த ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டுக்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோனா ருபீஸ் டுவெண்ட்டி இதுதான் இந்த லைனோட மீனிங் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸுக்கெலாம் மீனிங் நல்லாவே பார்த்துக்கோங்க இது கண்டிப்பாக நமக்கு கொஸ்டின்ஸ்லலாம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஏதோ ஒரு கொஸ்டினில் நமக்கு இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக வரும் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போது ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ஒரு பேங்க்லேருந்து நம்ம லோன் வாங்க போகிறோம் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் லோன் வாங்கியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கான நேம் என்னது ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் இஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே அண்ட் தென் அவங்க எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் போடுறாங்க அப்படின்னா ஒன் இயருக்கு டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போடுறாங்க நமக்கு எவ்வளோ இயருக்கு நம்ம வாங்கியிருக்கோன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு ஸோ இந்த டேட்டா எல்லாமே நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ டோட்டலாக ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்குது பேசிக்கான கான்செப்ட் பாருங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு டூ பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் போடுறாங்க ஸோ டூ பர்சன்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எவ்வளோ பே பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத ஃபஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டில் டூ பர்சன்ட் சாரி ஃபிஃப்டி தௌசண்டில் டூ பர்சன்ட் எவ்வளோ தௌசண்ட் ருபியா ஸோ நம்ம கடன் வாங்கி ஃபஸ்ட் இயர் என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸ்ட்ரா தௌசண்ட் ஃபஸ்ட் இயர் தௌசண்ட் அண்ட் செகண்ட் இயர் தௌசண்ட் எல்லா வருஷமும் சேம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டூ பர்சன்ட் தான் ஸோ தௌசண்ட் டோட்டலாக ஃபைவ் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிறப்போ நம்மக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டுமே நம்ம ஃபைவ் தௌசண்ட் பே
principal amount P, number of years N and rate of interest R. Uh, principal amount of the rupees la denote panu, yen and rather kandipa years la da irkunu, days leo, months leo, week leo irka kuda de, and rate of interest of the percentage la da irko. Okay, wa adu percentage per annum la irkunu, one year kana percentage. Okay, ipo uh, example questions parna, for principal amount constant a rupees 5000. Okay, principal amount epime rupees la da irko, so adu number mind panikata vala, rate of interest 5%. PQ अपड़ीना है नाना पर क्वार्टर क्वार्टर अपड़ीन रहते four months okay and the number of years पतिंग ना twenty four months इन कुर्तर कांग first rate of interest पर गा per quarter so four months का ना rate of interest ना five percent नमक number first ये ना calculate पनो ना per annum का ना amount calculate पनो so four months का five percent अपड़ीना twelve months के वलो five into four that is twenty percent per annum Rate of interest of first per annum के number change पनीकनो, and then next पर गा number of years है वंदा उनको twenty four months इन कुर्तर कांगा, अदा years आ convert पनो अब डी ना divided by twelve, so number of years is two years, okay? So first ये पी में ना बेना पनो नो अब डी इन पातिंग ना इन्द मरी question ला कुर्तर कांगा quarter per quarter months ला इन्द मरला denote पनीर कांगा number वंदे, नमक के तेव याना term के मातिकनो, okay? पर second one पर गा rate of interest is equal to eight percent पर 8 months, okay, 8 percent पर 8 months, नमक के ना तेरी नो 1 year, that is 12 months का ना rate of interest ये ना अंदर नम्बर फर्स्ट कैलकुलेट करना हो, so पर गा 8 months के 8 percent अभी ना 1 month का 1 percentage आ, so 12 months के वो 12 percentage, that is 12 percentage पर annum, annum अब दिन रहते हो रियर के 12 months, so 12 percentage पर annum अब अपन नंबर ऑफ नंबर ऑफ इयर्स वंदे सावन मंथ्स इन कुर्तर नांगा अब डी ना इधर नंबर इयर्स आ कन्वर्ट पन्नो सो एना पन्नो डिवाइडेड बाय ट्वेल सो एन वैल्यू नंबर सब्सट्रैट पन्नर बाय एन एस इक्वल टू सावन बाय ट्वेल इयर्स अब डी इंटर नंबर सब्सट्रैट पन्नो ओके वा इन्हों वैर एना चांस इरक्का the PC का meaning percentage, PA का meaning per annum, percentage per annum. So shorter का नाला ना हम किन्हें अब डीन रहते तेरिया मर को, so R value rate of interest value यप्पी में percentage लेता है रुको, okay वा? Okay इन द वीडियो ला नंबर simple interest ना इन्हें आदि किन्हें ना formula use पना पोरा इन्हें ना terms इंगे रुके unit conversion and then और basic का ना example नंबर day to day life ला पाक कोडिये और basic का ना example ये लामे इन द वीडियो ला नंबर पात तो नेक्स्ट वीडियो लंदन नंबर सम्स पाकला, ओके बा, ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, स्टेट यून फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू